Zeit. Alles ist Liebe. Sehr schön. Ich freue mich sehr, drei Hauptdarsteller und den Regisseur begrüßen zu dürfen. Heike Mackert, Tom Beck, Friedrich Mücke und Markus Goller. Genau. Ähm, mal die Frage vorab, äh, Weihnachtsstimmung bei euch schon da oder nicht? Ja, also mit dem Film jetzt zwang, also zwangsweise natürlich. Also ich habe eigentlich Weihnachten seit äh, circa 17 Monaten. <lacht> Wie fühlt sich das an? Herrlich. Das kann Sehr ich besinnlich. nicht glauben. Es ist dauernd besinnlich, müsst ihr eins Das ist doch total anstrengend, oder? Wenn es andauernd besinnlich ist? Ach, es geht so. <lacht> Ja, aber woran merkt man das, diese Weihnachtsstimmung? Also nicht nur, dass es draußen natürlich irgendwie plötzlich alles geschmückt ist und schön ist, aber gibt es auch so einen, so, einen, so einen inneren Moment, wo man plötzlich merkt, oh, jetzt fange ich an, mich auf so ein, so ein komisches Weihnachtsding einzustellen? Also ich habe direkt einen Weihnachtsmarkt vor der Tür. Da <lacht> kommt man dann auch quasi nicht drum rum. Und, ähm, Jingle bells all the time. Ja, und die Beleuchtung natürlich und irgendwie... Ähm, aber man der weiß, ist doch immer erst ab 2. Dezember, oder nicht? Nee, der nee. Hat, äh, jetzt am Sonntag ging der. Ich habe nämlich auch los. einen Weihnachtsmarkt vor der Tür und äh, dachte, die sind aber gierig, jetzt fangen sie schon im September. Ach nee, wir haben ja schon <lacht> fast Dezember. <lacht> ne? Weil äh, ich finde, es fühlt sich noch nicht wirklich nach Weihnachten da draußen an, weil vor einer Woche hatten wir ja noch so um die 15, 16 Grad und es war noch alles grün bei uns im Garten und so. Also ich kenne es anders eigentlich um Weihnachten rum. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Kommt, kommt. Kommt, nee, kommt aber ich glaube, das hat schon ein bisschen und ne, vor allen Dingen mit dem Film. Aber es hat ja schon ein bisschen auch mit dem Außen zu tun. Ne? Wenn es plötzlich kälter wird, dann kommt man in so eine Stimmung. Und wie ist das denn bei euch? Also ich meine, was macht diese Weihnachtsstimmung aus? Ist das, also ich merke an mir immer, ich kriege so was ganz Besinnliches, äh, Melancholisches, Ach. so ganz merkwürdig. Ähm, ist nee. das bei euch auch so? Kennt, kennt ihr nicht? Nee, aber es wird natürlich sehr früh dunkel. Man ist deswegen schon um 4 Uhr zu Hause und geht auch nicht mehr raus. Macht immer Kerzen an. Macht Kerzen an, und bastelt viel. Das ist keine Kerzen. Viel. Ja. Gehst du nicht mehr raus, wenn es dunkel ist? Oder? <lacht> nee, du weißt ja auch warum, ne? Ach, wegen, du meinst drehen? Oder? Ach so, ach, das andere meinst du. Ja, die <lacht> Kinder. <lacht> ich ja. <lacht> nee, ja genau, also man bleibt dann zu Hause und ist dann, vielleicht ist das besinnlich. Ja, man, ist bastelt. Auf jeden Fall, man ist auf jeden Fall ähm, heimelig. Ich werde total hektisch. Ja, eben, Ach, ich wollte auch gerade sagen. Ja, du flüchtest. Ja, du brauchst also, die ganzen Geschenke. Der 24. rückt immer näher, du hast noch keine Geschenke. Horror. Ja, ich habe auch noch keine Geschenke. Ja, siehst du? Ja, über den Irrsinn, äh, den man ja im Film auch sieht, äh, werden wir noch reden. Markus, mal die Frage an dich. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast seit 17 Monaten sozusagen Weihnachten. Ist das 17 Monate? Nee, ja, das, nicht. das stimmt gar nicht. Ja, noch nicht. Wann falsch. habt ihr denn gedreht? Äh, habt ihr nee, also nee, ich habe ja im Moment... Die Vorbereitung. Ich hab, ja, 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 genau, für euch ist das weniger. Deswegen, ähm, warte mal, was ist jetzt, was haben wir jetzt? Dezember, äh, das war im September. November? Äh, 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 ja, 15. 15. Oh. Okay, und wann habt ihr gedreht? Im Sommer? Oder nee, 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 es war Februar, aber es war wie im Sommer, ja. Ja, Aber das ist doch besonders merkwürdig, oder? Wenn man dann auch noch in so einer Weihnachtskulisse rumsteht und es schneit und man weiß eigentlich, dass es ganz warm ist. Ich fand das ganz geil, weil die Kostüme und die ganze Ausstattung das total gepusht haben, dass das so bums jetzt ist Weihnachten. Also eigentlich ist man ja vom Wohnwagen in so einen Weihnachtskosmos reingelaufen. Und das stimmt, so, okay, man hat sozusagen ich. einen Schal und eine Mütze nicht angehabt, um sich zu wärmen, wie das ja sein kann, wenn man äh, im Winter dreht, sondern wirklich nur, um Weihnachten darzustellen Voll. und in Stimm <lacht> Stimmung zu kommen. Ja, ja. Und ich habe das den anderen auch geglaubt. Das ist gut. Das ist sehr gut und wichtig. Das ist beim Film. Außerdem hat man ja auch die mobile Tanne. Wir hatten eine mobile ja. Tanne. Ne? Mehrere. Mehrere. Was heißt das? Naja, das war eine, eine bewegliche Tanne, bisschen geschmückt, bisschen Schnee drauf, die immer hinten ins Bild geschoben werden konnte, wenn wieder mal ein Laubbaum sprießte. Vielleicht hätten wir die Tanne auch einladen sollen, aber gut. Äh, ja, so also ein bisschen weihnachtlich hätte das ja schon Hätten machen wir schon können, schmücken ne? können, ne? Gut, aber das passiert ja dann hoffentlich mit dem Film, dass alle in diese Weihnachtsstimmung kommen. Der Film hat ganz, ganz, ganz viele Schauspieler. Ein paar haben wir schon gesehen, ein paar sehen wir hier auf der Bühne. Äh, kanntet ihr euch untereinander alle vorher? Nee. Gab es so nee. ein Vorabtreffen? Nee. Für den Film jetzt? Ja, für den Film meine ich. Äh, nee, ne? Nee, wir, wir kannten Casting uns hatten wir auch nicht zusammen. Wir kannten uns von einem anderen Film. Wir kannten uns nicht. Nee, ich kannte euch beide nicht. Ich aber wusste aber, wer du bist. Ich habe auch von dir gehört. <lacht> <lacht> aber wir hatten auch jeweils nur eine Szene miteinander. Ja. Meine erste Szene war mit dir. Ja, ja. meine auch. Der erste Drehtag. Ja. Ja, ja. Und einige habe ich noch gar nicht kennengelernt. Immer noch nicht. Ja, ja, noch nicht. nicht Wotan habe ich zum Beispiel nicht einmal am Set äh, äh, getroffen. Den habe ich mal vor Jahren im Fußballstadion. Und ich, da saß ich neben dem. Ja, und das, wenn ihr den BVB. Film irgendwann seht, werdet ihr nee, sehen, dass das, es ganz ja, anders wirkt. Ja, Sieht so aus, als hätten wir da einige Monate ganz eng beieinander 
verbracht. War aber nicht. Ist nicht War so nicht. Alles. Nee. alles Illusion. Alles Illusion, wie immer. Nee, das Film. kommt natürlich auch dadurch, weil wir fünf verschiedene Figurenstränge hatten. Ne? Und ich hatte dann also jeden Tag eigentlich jeden anderen Figurenstrang am Set. Und für euch war das hier, der Elmar hat mir das erzählt, ich glaube, du auch, dass es gar nicht so einfach war, weil äh, man sich alle fünf Tage wieder neu in diese Rolle reinfinden ja, ja. musste. Also war immer so Pause dazwischen und dann aus Organisations organisationstechnischen Gründen kam dann eben jemand anders. Und weißt du, du konntest normalerweise drehst einen Film in einem durch und bist in der Rolle. Und da bist du immer wieder raus und hast Weihnachten gemacht. Und <lacht> ich war wieder Weihnachten. Das du, ich warst in, ich, ich fand es schwierig. Also gerade ja, das ja, du eben, hast das, es gesagt. Ich habe es wahrscheinlich ja. auch gesagt. Der Emma Webber, Entschuldigung, der macht es mit links. Hallo, das ist doch kein Problem. Der macht das schon so lange. Für mich war es schwierig. Immer ein Drehtag, dann wieder fünf Tage Pause, dann wieder ein Drehtag. Du bist halt nur Hauptrollen gewöhnt. Das stimmt. <lacht> Ähm, Markus, aber weil du es gerade gesagt hast, also ich meine, Filme werden ja nie chronologisch gedreht, auch wenn sie dann sozusagen chronologisch, chronologisch in dem Film zu sehen sind. Ähm, aber ist das besonders schwierig, wenn du eine Jahreszeit hast, also so eine explizite wie jetzt Weihnachten und einen Episodenfilm, also ganz viele verschiedene Sets, ganz viele verschiedene Geschichten, das irgendwie zusammenzuhalten? Das ist eine Herausforderung auf jeden Fall, also dass alles irgendwie zusammenkommt und dass man sie alle auch da wirklich da hat. Also allein nur mal die ganzen Schauspieler überhaupt in der Zeit äh, zu haben, das war eben gut, weil wir Februar, März gedreht haben und da ist meistens, äh, zumindest kinotechnisch, weniger los. Ne? Ist so. Und äh, was aber eben wettertechnisch für uns super war, weil eigentlich die ganze Zeit war es schönes Wetter. Also wenn es jetzt kalt gewesen wäre und es hätte geregnet die ganze Zeit oder mal nicht und mal ein bisschen Schnee, das wäre richtig doof gewesen, mhm. so war es durchgehend eigentlich gut. Und dann eben, wenn es schneien sollte, dann haben wir es halt selber gemacht. Wo kam denn die Idee her? Also die Idee zu sagen, ähm, einen, einen Weihnachtsfilm zu machen? Die Idee kam von unserem Produzenten, dem Henning. Und äh, also der hatte eigentlich nicht die Idee, sondern der hat sich das äh, angeguckt. Es gibt ein holländisches, äh, einen holländischen Film, dem wir nachgeeifert haben sozusagen. Und der und wiederum hat einem englischen Film nach. Genau. Wahrscheinlich. <lacht> das den kennst du ganz gut. Den, kenn ich ganz den kennst gut. du ganz gut, genau. Love Actually, okay. Also man sieht, dass das anscheinend ein Konstrukt, ein Konzept ist, das die Menschen brauchen, haben wollen. Aha. Was immer wieder taugt. Na, es hat ja auch den Vorteil, dass wenn, wenn es so einen Film gibt, dass der jedes Jahr wieder läuft. Ne? Also ich sage nur drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder so, der läuft wahrscheinlich 50 Mal im Fernsehen zu Weihnachten. Aber das wäre ja auch, ist es so eine Herausforderung auch für euch zu sagen, wir, machen, wir schaffen so einen Klassiker, der... Jedes das Jahr. hatte ich jetzt nicht bei mir auf der Agenda, aber also du machst das Klassiker. Erstmal wollten wir was Schönes machen und ja. ob es ein Klassiker wird, also das, nee, das Bis jetzt ist ja noch gar keiner reingegangen. Ja, eben, bis jetzt. <lacht> okay. Ist noch ein, ist noch ein Stimmt, bisschen. Ja. Ist bis noch Klassiker. Ein bisschen. Ja. Ja. Sprechen wir uns dann nächstes Jahr wieder. Egal. Vielleicht gucken wir mal in den Film rein und schauen mal, ähm, was Tom so macht, unter anderem in diesem ja. Film. Ja. Ja. Oh Gott. Das ist mal kritisch jetzt kommt, kommt Tom. Jetzt kommt Tom. Also, Tom, Klasse. wie war das denn, in Großartig. dem Geschenk rumzufummeln und das Telefon zu suchen? Wie, wie war das denn, in dem Geschenkkostüm zu stecken? <lacht> du hast ja das Geschenk gespielt, oder? Ähm, das war toll. Nora war ja kurz nach der Entbindung. Also jetzt, okay. Deswegen das Geschenk. Nein, ähm. Nee, es war, ähm, äh, es war äh, lustig. Es war, glaube ich, auch der erste Drehtag, oder? Oder einer der ersten? Nee, das, also mein, war, mein das, erster. War, das war in der Sommerwoche. Nee, mein. stimmt. Nee, das war ähm, Quatsch, das war im Hotel. Ja, es war es ist halt eine Szene mit vielen Komparsen und so, da passiert viel, da, da das finde ich übrigens echt toll, wie ihr das geschafft habt, so diese ganzen Komparsen so zu handeln und so und diese ganze, das was alles im Hintergrund passiert und die Tiere und alles und da noch eine Tanne und da noch eine Kordula ja, da konnte Stratmann sich ja die und, Kostümabteilung richtig austoben, ne, bei, so, bei dieser Szene. Ja, total, aber also, ich meine, auch Wahnsinn, wie sie das gemacht haben. Also gut. Ja. Aber vielleicht noch ganz kurz zu deiner Rolle. Also du spielst einen Schauspieler, der auf Besuch in Deutschland ist, aber eigentlich internationaler Star ist. Das ist eine ja. coole Rolle. Hast du, hast du sofort gesagt, ich mache das, als die kam, als das Angebot kam, die Rolle zu spielen? Erstmal habe ich gesagt, ich mache sie nicht. Ne? Ja, erstmal hat Friedrich so <lacht> so. erst erst Friedrich gesagt, nee, es ist, äh, hat mir nicht genug Inhalte. Und dann, ähm, Haben sie dich gefragt? Nein. als es mit den wenig Inhalten erstmal thematisiert wurde, kam sie dann auf mich. Und dann habe ich gesagt, habe ich erstmal überlegt, so, hm, Heike Mackertsch, Christian Ulmen, Lothar Wilke Möhring, Nora Tschirner. Habe ich gesagt, komm, ich mache es trotzdem. <lacht> <lacht> nee, klar, das war natürlich, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass. Ähm, ich da äh, überhaupt mal vorsprechen durfte, dass Markus mich dann äh, eingeladen, eingeladen hat oder die Produktion oder der Verleih oder wie auch immer da noch die Dinge mit dem Spiel hat. Ja. ja, aber du musst ja auch durch einiges durch in dem Film. Ne? Also ich sage jetzt mal, weil wir über die Ausstattung geredet haben und über die Kostüme. Also ich glaube, du kriegst am allermeisten ab in diesem Film, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja, das ist ja immer so für uns äh, Schauspieler, glaube ich, gar nicht so 
wahnsinnig äh, schlimm als für Leute, die das dann so betrachten. Also wir, wir freuen uns ja, wenn wir ein Kostüm... Ja, ich wüsste nicht, wie ich das fände, den ganzen Film in so goldenen Locken und so mich Wimpern sehen, so lange sehen zu dürfen. Also das war der angenehme Part. Viel schlimmer war es, mit einem angeklebten Bart zu spielen, der dauernd juckt <lacht> und du einfach nur äh, den runterreißen möchtest. Und wenn du grinst, passiert nichts. <lacht> <lacht> Tom, du hast so schön äh, dezent gespielt. <lacht> das war ja, schön. Ja. Das ging nicht, also man kann sich einfach nicht bewegen und äh, also spätestens nach zwei Stunden ähm, sehnt man den Drehschluss herbei und möchte sich den Bart runterreißen und ansonsten ja in so einem, äh, klar mit rosa, äh, nee, was waren es, goldene Leggings und, äh, und so Löckchen rumzulaufen ist eigentlich auch, was ich privat gamma mache zwischendurch. <lacht> Also es ist, ich fand es ganz angenehm. Wie schön, dass du das an dieser Stelle gesagt hast. Wir freuen uns sehr. Ähm, es geht ja in dem Film, klar, auf der einen Seite um Weihnachten, also es spielt an Weihnachten, aber es ist ein Episodenfilm, es geht ganz viel um Familie und es geht um ganz unterschiedliche Konstruktionen dieser Schauspieler bzw. dieser Figuren zueinander. Und natürlich, wie immer an Weihnachten, geht es auch nicht immer nur ums Gute sozusagen, sondern es geht auch um Familien, die zerbrechen, die, die unglücklich sind, wo die einzelnen Protagonisten unglücklich sind. Das ist auch ganz wichtig, oder, in so einem Film. Also das ist natürlich ist immer wichtig im Film, dass es um was geht, klar. Aber das ist gerade auch an Weihnachten so diese ganze Bandbreite der verschiedenen ich sage jetzt mal, einerseits Befindlichkeiten, aber auch auf der anderen Seite der, der Gefühlslagen geht, oder? Also die alle sozusagen darzustellen in dem Film. Ja klar, also darum ging es natürlich. Also deswegen auch fünf verschiedene Geschichten. Und ganz bitter wird es natürlich, wenn der Friedrich dann von seiner Hochzeit wegläuft. Ne? Also äh, Friedrich, warum ist das eigentlich so passiert? <lacht> Was denn? Nein, warum bist du dann weggelaufen von der Hochzeit? Du, das stand im Drehbuch. Ach so. Ach so. Das stand im Drehbuch. Also, ja. Was soll ich denn jetzt sagen? Nee, also äh, du, also natürlich, also, da geht es eben um Liebe, um Entlieben, um Wiederlieben und äh, deswegen heißt es ja, alles ist Liebe. Also äh, alle Ups und Downs und äh, ja. Mhm. Vielleicht gucken wir uns mal noch eine Szene an, nämlich mit dir, Heike. Mhm. Film ab. Das waren die Locken <lacht> und die Wimpern, die goldenen Locken. Tut mir leid, dass ich die Szene kaputt gemacht habe. <lacht> ich kann sagen. Das war ein bisschen gemein hinten raus. Ähm, Heike, Frage an dich. Ich weiß, du hast auch Kinder. Ist durch, wenn man Kinder hat, kommt einem, ist Weihnachten vielleicht noch mal ganz anders, weil man sich plötzlich mit so banalen Sachen wie Wunschzetteln, glauben die noch, ab wann kann man denen sagen, es gibt den Weihnachtsmann? Oder gibt es so einen Moment? Also ich weiß, meine Tochter weiß zum Beispiel, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, aber hat beschlossen, dass sie trotzdem dran glaubt, was ein bisschen schwierig ist, weil man immer so hin und her schwingen muss. Nee, ich zwischen finde, das ist eigentlich die Art, wie man damit umgehen okay. sollte. Man kann ja spielerisch mit umgehen. Man muss ja nicht dogmatisch dem Kind vormachen, es gäbe so etwas wie den Weihnachtsmann. Und gleichzeitig muss man ihm aber auch nicht alle Illusionen rauben oder den Spaß daran, äh, an diese Märchenwelt zu glauben. Also ich denke, man kann sehr wohl das Ganze mit einem Augenzwinkern, wir wissen alle Bescheid, wir machen jetzt Quatsch. <lacht> wir machen jetzt Weihnachtsmann Quatsch. Das würde mich mal interessieren. Kriegt man da so einen Spagat hin zwischen einem Kind das erstmal erklären, nee, wir wissen alle, dass es das nicht gibt, aber dann glaub mal dran, also kann ein Kind das abstrahieren? Na, man sagt natürlich irgendwie so, ja, da muss ich erst noch mal mit dem Weihnachtsmann sprechen oder telefonieren oder so und dann sagt das Kind, okay, Mama, dann bitte. Ach so. Leg mal ein gutes Wort für mich ein, Mama, dass der Weihnachtsmann, und da weiß dann schon jeder, dass es wahrscheinlich ich bin, die sich überlegen sollte, ob die Barbie gekauft wird oder nicht. Also das wird so zwischen den Zeilen transportiert, wie das manchmal so ist zwischen Menschen. Ja. <lacht> <lacht> Was war denn an dieser Rolle, ähm, also ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, du bist mit Wotan Wilke Möhring verheiratet, ihr habt euch gerade getrennt in dem Film und ich will nicht sagen, ihr streitet, aber ihr habt durchaus diese klassischen Probleme, die man hat, wenn man sich trennt. Es gibt ein Kind, ähm, es, der hat, hat Betrogen? Ähm Nö, ich würde das gar nicht sagen, dass wir uns streiten, sondern es Oder ist, ähm, es ist ähm, eine verfahrene Situation. Denn eigentlich ist da eine Familie, die noch weiter Bestand haben könnte. Äh, Hannes, gespielt von Wotan, liebt Clara immer noch, hatte aber einen Seitensprung, den sie ihm nicht verzeihen kann. Der kleine Boris, der Sohn, wünscht sich natürlich nichts mehr, als dass die Familie zusammenbleibt. Und die beiden Elternteile wollen das eigentlich auch. Aber die Verletzung ist so stark, dass, dass so eine Verhärtung in Clara äh, sich aufgebaut hat, dass sie es einfach nicht in sich hat, wieder zu vertrauen, wieder zu lieben, sich wieder zu öffnen. Genau. Und will sich eigentlich abwenden, neu orientieren, ähm, aber man spürt halt als Zuschauer auch die ganze Zeit, dass, das, ja, dass diese Familie verschenkt wäre. Und ich denke, dass, 
dass das Situationen sind, in die, an, an die geraten kleine Familien sicherlich vielleicht einmal mhm. in ihrem ähm, Verlauf. Und vielleicht gibt dieser Film den Anstoß, dass man verzeihen lernen sollte, dass man es irgendwie einordnen kann, dass man vielleicht sieht, dass das dass so etwas wie dieser Seitensprung da von Hannes auch ein Symptom sein kann für etwas, was nicht stimmt in der Beziehung, was aber vielleicht äh, gelöst werden könnte. Also es ist auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, ähm, länger als bis zum, zur ersten Krise durchzuhalten. Aber man hat ja auch im Film die ganze Zeit das Gefühl, jetzt geht doch mal aufeinander zu. Jetzt, also, weil man das ja so merkt, ne? also, dass da zwischen beiden noch was ist und dass beide verletzt sind. Aber Natürlich gibt es, muss ja im Film so sein, noch diverse Drehungen und Wendungen. Ja, aber Im Leben ist es auch so, würde ich sagen. Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber trotzdem, da guckt man ja nicht zu. Ne? Man sitzt im Kino und ja, denkt, außer wenn es das eigene Leben ist. Geht doch schon. mal, greift das Telefon in die Hand, geh hin und dann kommt jetzt mal wieder oder redet miteinander. Ja. Also das ähm, ist ja sehr schön in dem Film, dass man das so Ge genau. mitfühlen kann, sozusagen. Ja, und dass, man, gerne dass man hofft, eingreifen dass, man hofft dass, dass das überkommen werden kann, diese Verletzung, obwohl man vielleicht sehr genau nachvollziehen kann, wie verletzend sowas wäre und äh, ja und dass diese Ambivalenz, die Clara da empfindet, nachvollziehbar ist. Ja. Well said. Einigkeit. Wow. <lacht> ja, es geht um was. Äh, jetzt kommen wir zum, zu, es gibt noch mehrere Pärchen, aber kommen wir zum dritten Pärchen. Ähm, gespielt unter anderem von dir und Christian Ulmen, das schwule Pärchen. Vielleicht gucken wir auch noch einen Ausschnitt. <lacht> Was hat dich an der Rolle gereizt? Ähm, in erster Linie tatsächlich die Paarung mit Christian. Das war klar, dass er das spielt. Und ähm, ich fand das auch gar nicht so unwichtig, wer das macht an meiner Seite. Ähm, dass Markus den Film macht, hat mich gereizt. Dann hat mich die Episodenhaftigkeit des ganzen Films gereizt. Und an der Rolle jetzt konkret ähm, tatsächlich so eine Sanftmütigkeit. So eine ich habe immer am Anfang beim Drehbuchlesen gedacht, ich bin irgendwie die einzige Figur, die traurig ist und melancholisch. Ich habe das jetzt im Film, empfinde ich das nach wie vor ganz anders. Also das ist ganz interessant, so was sie auch sagt, weil wenn man jetzt den Leuten halt so zuhören kann, den anderen Schauspielern, was sie so über ihre Rollen sagen und wie sie so den Film oder wie sie so die Einschätzung hatten, was das so werden kann oder was es jetzt vielleicht geworden ist. Ähm, und jetzt kann ich auch was Krasses zum Titel sagen. Also ich kündige das jetzt ne, mäßig so krass an, aber Alles ist Liebe ist ja echt ein geiler Titel, weil eigentlich ja wirklich in diesem Ganzen, also ich habe jetzt auch nichts Neues entdeckt wahrscheinlich für heute, aber ich sage das jetzt mal hier so, ähm, du hast ja wirklich alle oder sagen wir mal viele, ähm, also alles, was an Bedrohlichkeiten vielleicht oder Kämpfe, die man so in einer Liebe, äh, in einer Beziehung irgendwie hat, äh, also zeigt der Film in verschiedenen Geschichten so. Ne? Also ihr müsst so eine, ihr müsst was Altes gucken, was ihr wieder in den Griff kriegt, was eigentlich vielleicht schon oder ihr, ja, ihr kriegt eine neue Chance im Grunde so und du hast das mit dem Verzeihen definitiv, ne? ein Riesenaspekt, so, wenn, was ist, wenn einer den anderen betrügt so und ähm, bei mir ist es tatsächlich im Grunde, ist ja irgendwie alles in Ordnung, ist die Frage, ob man wirklich den finalen Schritt wagt, also man hat so, es sind echt verschiedene Episoden, super Titel finde ich gerade so, fällt mir gerade auf. <lacht> Weil mhm. es geht um Liebe, ne? Ja, in dem Film. und es geht um Liebe in dem Film, ey. Erstaunlich. <lacht> ja, so, ne, und ähm, auch das hat mich gereizt, ne? dass man da sozusagen in diesen ganzen, äh, im Grunde wollte ich den Film immer sehen. So, mhm. hab gelesen, oh, den will ich immer sehen. Ist ja ein gutes Zeichen, oder? Voll. Nun habt ihr ja schon vor vier Jahren, also du und Markus, äh, Friendship gedreht. Hat er sich verändert in der Zwischenzeit? Markus? Nee. Ja. Oder fragst du jetzt Markus? Nee, 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 ich frage dich. Als Regisseur, ich meine, ihr habt damals Friendship gemacht. Ähm, ist er irgendwie anders geworden am Set? Also ich bin gespannt. <lacht> also das kann ich ja, ehrlich gesagt fast, so also ich, ja, nee, schwer zu beurteilen, weil bei Friendship bist du irgendwie zweieinhalb Monate durch Amerika gereist und warst einfach so komplett zusammen. Und hier, was vorhin schon irgendwie durchkam, diese mal einen Tag, dann zehn Tage nicht, dann wieder so und Markus irgendwie 15 Schauspieler äh, im Gesicht die ganze Zeit. Also das ist so ein bisschen, ähm, hier waren wir halt nicht so eng, aber trotzdem gut miteinander. Und ich habe, also ähm, ich sag mal, ich kann, das mehr über sein, über, ich kann das mehr über den Film bewerten und über die Filme, die er seit Friendship gemacht mhm. hat. So, dass Markus halt von, von Film zu Film, also Friendship war super und so, aber Markus hat ja seit Friendship im Grunde ähm, einen Hit nach dem nächsten abgeliefert und kann man nur sagen, ja, äh, Hut ab und mit aller, also was er immer noch ist, ist immer noch ein sehr liebenswerter Mensch. Ach, schau mal. <lacht> Ach, so weihnachtlich hier. Ja. Das ist, jetzt wird es weihnachtlich. Alles ist ja, der Erfolg ist ihm nicht zum Kopf gestiegen, das ist toll. Das wollte ich eigentlich hören, deswegen ja. habe ich es natürlich gefragt. Das ist doch super. <lacht> Aber Amerika war geil, ne? Mega. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch eine, noch eine ganz kurze letzte Frage. Ja. Was war denn das Absurdeste am, am Set und was war das, was euch am meisten Spaß gemacht hat? Gab es so eine Situation für jeden von euch, wo ihr gesagt habt, so, das war jetzt total schräg, 
irre, toll, wie auch immer? Sei es die Tanne, die immer ins Bild geschoben wurde? Ich habe ja meine Anekdote schon mit der Tanne abgeliefert. Ja, ah, stimmt. Also, Tom, ging die Frage nicht an dich? Auch. Ich habe sie ja weitergegeben. So. Also, Weißes Pferd? Das ist immer so schwierig, hier so eine absurde ja, das ist Szene. Das, ähm, meistens also, sind auch die, die im Film später absurd aussehen, die Szenen werden meistens ziemlich ähm, konzentriert und nüchtern gedreht. Ja. Ja. Na, für mich war irgendwie so, wenn ich, jetzt fällt mir doch noch eine Anekdote ein. Ah, okay. die, die Disco, die Disco-Szene, ah, ja, die war für mich so, ähm, pff, da musste ich dann so äh, vor, weiß ich nicht, 40, 18-jährigen Kompasen dann da wild, wildest tanzen mit meinem auch nicht älteren Mitschauspieler. Ich war so wie die Mutti von den allen, die dann da im, das in der Mitte des... Das heißt aber, das waren wir bei dir so. Das waren ja, aber es also ist rein empfunden. faktisch so. Ja, ja, gut, und ja. auf jeden Fall, genau. Und, da, und dann ist es ja auch manchmal dann so, wenn man sich dann auch noch Sachen so zuflüstern soll während des Tanzens, dass das Ganze dann auch mal ohne Sound abgeht. Hatten wir das auch mal? Dass, man, dass dann gar keine Musik kommt und man trotzdem wilde, wildes tanzen muss. Hatten wir das eigentlich da? Ja, ja klar. Bitte. Ja, ne? Ja, genau, dann... Nee. So geil. Also die Sequenz ist doch super. Nee, aber haben wir dann auch manchmal ohne Musik tanzen müssen, ja, ne? Ja. Da, in einem Club? Ja. Nee. nee, ich dachte. Wir hatten eine Weile, bis wir gefunden haben, auf was wir da tanzen. <lacht> Nochmal was? Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir herausgefunden haben, auf, auf was wir tanzen. Ach so, ja. Ja, genau. Und dann war es, wie war das nochmal? Peter Fox, glaube ich. Ja, Peter Fox, genau. Sehr ah, weihnachtlich. Ich kenne euch. Ja, das, das hat mit ja Weihnachten nichts zu tun. Wir waren weiß. in der Disco und sie ja, ja. Äh, hat die Sau rausgelassen. Also genau. Aber das ist dann immer so ein bisschen, da ist man so ein bisschen auf dem Präsentierteller vor vielen Leuten, die, die dann halt so gucken, wie man da so tanzt. Das ist dann, da kriegt man dann am ehesten nochmal Lampenfieber. Das ist bei dir kein Problem gewesen, gell? mit den ungefähr 2000 Mädchen in der Bühne in Frankfurt. Was? Das auch Was hat er gesagt? <lacht> Er hat noch nicht geantwortet. Du nee, bist aus dem Auto gestiegen, dann waren da 2000. <lacht> ja, die haben ja auch alle Geld gekriegt dafür. Ja, ja sicher. Das hat sich aber anders angekommen. Ja, ja ähm, du, ich, ich überlege auch schon gerade, aber vielleicht ist es, ich meine, klar, ich, ich, also es war mit dem Esel, war es ein wahnsinniger Kampf immer für mich. Äh, der, hat auch, der hat ja auch einmal, der Esel hatte auch einmal. Gekotet. Und zwar nicht nur gekotet, der hatte Angst. Schiss. Der das hat ordentlich. Nicht also, das, das gab alles ein Kaufhaus, wo yes. die Kiki arbeitet. Also das war die schlimm. Nora. Da stank äh, die ganze Galerie. Ja. Äh, fünf, wie heißt das Ding nochmal? 204 oder. Ich ja, hatte das Kaufhaus gekauft. Hast du davon nicht gesagt? Der hat andauernd irgendwo hingemacht, ey. Und der war auch einfach schwierig zu handeln. So klar, so ein Esel das heißt ist ja, Esel heißt ist ja, 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 heißt ja nicht umsonst. Ja. Sprichwörtlich das störrisch. habe ich dann auch mal am eigenen Leib erfahren. Also das ist halt Aber du musst doch zugeben, dass er, also ich meine, wenn du das liest, wie soll das bitte funktionieren mit so einem Esel? Und dann hat der wirklich alles gemacht. Sandor hieß der. Sandor. Ja. <lacht> es war ein Weihnachts... Äh, und der Aufnahmeleiter hieß, San und der Aufnahmeleiter hieß Sandro. Ja. Das war mal ein bisschen schwierig, die beiden. <lacht> 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 Liebe Grüße, Sandro. Ja, ja also das war halt äh, schwierig, ja, aber mehr, also so ein Knüller kann ich jetzt auch nicht rausholen. Ja, die Leute sollen ja noch ins Kino gehen und sich den Film angucken. Ja. Apropos Leute, ähm, jetzt seid ihr dran. Hey Leute. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte ähm, melden. Jetzt wäre die Chance. Genau, dann kriegt ihr ein Mikrofon und könnt fragen. Behaupt jetzt ah, mal. Eine Frage. Oh, jetzt. Ja, gibt es noch einen Soundtrack dazu? Also eine CD, vielleicht auch mit Tom drauf? Sehr gute Frage. <lacht> Nein, den Soundtrack wird es geben, aber der Tom wollte nicht singen. Das, <lacht> das ist sowas von gelogen. Ich habe es leider nicht auf den Soundtrack geschafft. Vielleicht du machst ja nur Country, das passt einfach nicht zu. Äh, ich mache alles. Ich mach alles. Na ja, Entschuldigung. Nein, das war jetzt nein, Entschuldigung. Nee, du ist doch alles in Ordnung. <lacht> ist die Frage damit nee, Es gibt einen Soundtrack, ähm, aber da ist nur Score drauf, leider. Echt? Ja, weil das alles so knapp nur fertig geworden ist, ist unglaublich, aber es ist so. Hm. Ja, das war ja alles so. Ich hätte so viele Songs fertig gehabt, Wahnsinn. <lacht> Na ja, gut. Ja, wir können noch einen nachlegen. Ja. Nächstes Jahr. Vielleicht. All is love. Love is all. Ich habe das schon so ein bisschen rumgespielt, komponiert. <lacht> ja, nee, ist so. All you need is love. <lacht> du hattest noch eine Frage. Genau, da vorne gab es noch Fragen. Genau, hier vorne. Mikro kommt. <lacht> Danke. Und bitte. Ich hätte gern gewusst, wie ihr Heiligabend verbringt. Wie wir was verbringen? Heiligabend. Ach. 
Du meinst so traditionsmäßig, was es zu essen ja, gibt? Ja, so was bei euch da so los ist. Denkst du ans Essen? Ey, wie geil, was es zu essen gibt. Heiligabend gibt es was zu essen. <lacht> ja, das ist für mich super wichtig. Ähm, äh, ja gut, also bei mir... Äh, Heiligabend, Heiligabend. Ja, da wird der Baum geschmückt und mal in die Kirche gegangen. Also so das, was ihr alle auch macht, äh, während dann die Hälfte der Familie in der Kirche ist, wird die andere schnell die Geschenke unter den Baum und dann sagen, der Weihnachtsmann war da. Somit kann man dann wieder die Illusion aufrechterhalten, glaubt aber natürlich keiner wirklich. Ist bei euch jetzt, ich finde es super, weil ich finde, bei euch kommt der Weihnachtsmann. Ist das so? ja. Bei dir auch, ja. oder was? Bei, bei uns mir, nicht, ne? Bei mir kommt das Christkind. Bei mir auch. Ah. Ich weiß gar nicht, wer das da gibt's Christkind eine, wir haben sein so, soll. Das, das ja, habe ich das auch ist, noch nie gesehen. Es ist der 24. <lacht> Geburt Jesus Christus, Christkind. Wie, der kleine Darum Jesus kommt geht's? und tut die Geschenke dahin? Nein, oder? das ist das Fest. Das geht ja gar nicht um die Geschenke. Das ist der Ursprung. Ist ja, aber wer bringt die Geschenke? Darum geht es doch. Das Christkind. <lacht> der Weihnachtsmann, der kommt doch schon bei uns am 6. Dezember. Ganz der Nikolaus, genau. Nikolaus, der kommt ja, da. Das ist doch nicht der gleiche, ist doch der Onkel. Der sieht doch genauso aus. Nein, meine Kinder sagen, das ist der Onkel. Ja, aber siehst du mal, wie ist denn das bei euch? Bei wem kommt das Christkind? Oh Gott. Doch, guck mal. Das ist doch geringfügig. Das ist doch ver ver Und bei ja, wem kommt der Weihnachtsmann? Ja, das wissen Sie auch. Bei Und bei wem kommt niemand? Oh. <lacht> genau, jedenfalls. Und dann wird natürlich. Und dann kommen noch Freunde auch noch. Und dann wird gekocht. Dann kochen wir irgendwas, was nicht so in die Hose gehen kann. Ich habe schon manchmal so gedacht, jetzt gibt es eine Ente. Das war dann aber nicht so eine gute Idee. <lacht> und dann so Bockwürste mit Kartoffelsalat. Nee, eine oder? gute Pasta. Spaghetti Bollo. <lacht> Aber da gibt es doch so besondere, man macht doch, es gibt so besondere Essen. Also bei uns gab es früher immer äh, äh, Rostbratwürste mit Kartoffel. Also so absurde Essen gibt es noch in Weihnachten. Hm, so was auch gibt's ja. von, Fondue gibt es bei uns immer. Ja, Fondue bei ist aber eigentlich ein Silvesteressen. Ja, Wir essen auch immer Wiener. Wiener, ja, ja. Wiener, genau. Wiener, Wiener mit, mit Kartoffelsalat. Wiener mit Kartoffelsalat und ein bestimmtes Bier. Welches? Na, Becks? <lacht> ich hab's schon so oft abprobiert, ey. Das ist nicht mehr. <lacht> Wirklich jetzt? Ja, ohne Scheiß. Und ähm, einen bestimmten Senf. Wirklich, zur Wiener. Es hat okay. Ja, und dann, dann spiel, wir noch, spielen hast du dann auch einen Werbevertrag? <lacht> Komm, dann hau ich raus. Dann spielen wir noch äh, Stadtlein Fluss abends immer. Echt? Hm. Nach dem Auspacken? Ja, so wenn alle gegessen haben und so. Und äh, dann trinkt man und dann... Ähm, Spielen wir Stadtland Fluss. Oh, toll. Ah. Da, damit können viele Differenzen über. Das wir, wir musizieren werden. meistens auch noch. Mein Onkel, der, der kommt auch meistens noch und hat irgendwie so ein Gedicht parat oder sowas ganz Lustiges. Oder macht so einen kleinen Sketch irgendwie allein. Das ist total lustig. Der Bruder deines Vaters? Ja, der Helmut. <lacht> Könnte auch der Bruder seiner ja? Mutter sein. Das, nee, der Bruder meines, Bruder meines Vaters. Ja, Mann. <lacht> und und ähm, dann, ähm, ich spiele dann meistens so Gitarre oder so oder Akkordeon und dann machen wir so zusammen so ein bisschen, singen wir so Weihnachtslieder oder irgendwie Country Road. Oder, 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 oder All is Love. Oder All is Love. All is love. Ja. Dieses Jahr wird All is Love gesungen. Love. Kommt immer auf den Pegel an. Okay. Ja? Da, da gibt es noch eine Frage, genau. Ja. Ähm, also in einem Film geht es ja um Weihnachten, natürlich ist das große Thema. Ähm, was ich, mich, was ich mir mal frage ähm, oder die Frage stelle, an Weihnachten geht es ja nicht allen Leuten gut. Ähm, besonders auch Obdachlosen, die jetzt auch hier in Berlin leben, ähm, geht es nicht gut. Und wie stellt ihr euch vielleicht manchmal die Frage, auch solchen Leuten zu helfen, denen es nicht so gut geht wie euch? Gerade an Weihnachten. Ja, also ähm, ich versuche das im kleinen Kreise zu machen und ähm, die Freunde bei mir einzuladen, die vielleicht gerade nicht in der Beziehung sind oder ähm, auch entferntere Verwandte aus Stuttgart, die ja, sonst wirklich ganz alleine da wären, die lade ich zu mir nach Hause ein. Und wir haben dann immer eine relativ große Runde. Aber ja, das ist halt so der kleine Kreis, wo ich auch denken würde, da, da hilft man auch zum Teil. Aber dass ich jetzt Obdachlose zu mir nach Hause eingeladen habe, das habe ich noch nicht so gemacht. Ich habe... Ich auch nicht. Ich habe letztes Jahr... Ähm also es klingt jetzt blöd, aber ich bin am 23. dann auf die Stadt gegangen in Nürnberg und hab, ähm, halt, musste halt noch Geschenke besorgen, wie jedes Jahr. Und dann äh, saß da ein Mädel auf der Straße so mit zwei Hunden ganz allein so, und dann dachte ich, naja komm, ey, 
bin ich hingegangen so und ähm, musst du Weihnachten, also ich wollte die erstmal so ein bisschen ausfragen äh, auch so irgendwie, also ne, musst du Weihnachten alleine verbringen und so und ähm, hast du keinen und sie, nee, ach alles scheiße und so und ähm, ja nicht so, wo pennst du ja, keine Ahnung. Und dann habe ich dir 50 Euro gegeben, habe gesagt, sollst du dich halt ein Zimmer nehmen, dann kannst du heute Abend mal irgendwie wenigstens Weihnachten irgendwo pennen. <lacht> so dachte ich, ach gut, gute Tat und so. Und am nächsten Tag bin ich nochmal in die Stadt, weil ich was einkaufen musste. <lacht> dann lief die dann mit ihrem Kumpel so irgendwie andere Klamotten so. <lacht> und, <lacht> und ich so, äh, ich, äh, ach egal. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Alles ja, in Nürnberg, ey. Und ähm, seitdem, ich meine, da kann man, klar, an Weihnachten so, wird man... So, okay. Ja. Du musst doch nicht ins Hotel gehen. Nee, ist auch, nicht kann auch was zum Anziehen kaufen, wenn es wichtig ist. Nein, ist auch super, ist auch okay. Aber ich ähm, dachte, vielleicht hätte es jemand noch, noch besser gebrauchen können. So dann in, in es gibt immer Moment. jemand, der es noch das besser gebrauchen richtig. kann. Vielleicht richtig. Man weiß ja nicht. Ja, aber ich dachte so, ach, die hat mich ein bisschen verarscht einfach so. Die Nein. Da, Nein. Das weiß ich nicht. Nein. Das, das aber ihr, ehrlich gesagt, am nächsten Tag, du hast sie nicht gesehen, du hast diese Wandlung nicht gesehen. Die, die war so extrem. Durch diese Und die kommen nicht Euro. durch diese 50 Euro, mit Sicherheit nicht. Und ansonsten, ähm, klar, sollte man ja das, ja. Man ja, es ist auf jeden Fall, ist es, ähm, auch wenn Weihnachten ist, ist es ähnlich schwierig, die Ungerechtigkeiten auf der Welt, ähm, ja, mal so kurz im Hand, Handumdrehen zu verändern. Ne? Also da fühle ich mich genauso wenig in der Lage zu, wie wahrscheinlich ihr. Aber Du hast schon recht, dass man da genau hingucken sollte und vielleicht auch genau in der Zeit, wenn es auch so kalt ist. Finde ich super. Ja, da weiter, weiter noch dran denken sollte und vielleicht, vielleicht reg, regt mich das sogar an, das so im Herzen und im Gedanken zu tragen, wenn ich jetzt äh, auch wieder auf Geschenke suche bin und Menschen sehe, denen, die da ja. sitzen und denen es nicht so gut geht. Also bei uns im Supermarkt, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, da kann man so Tüten kaufen. Die sind schon alle vorgepackt und so weiter und die kann man kaufen und man praktisch nimmst du vor der Kasse und stellst sie hinter der Kasse wieder in so einen Kasten und mhm. die sind eben für Obdachlose. Ah, cool. Also da ist dann lauter Nahrungsmittel drin. Das habe ich schon gemacht, aber ähm, da geht es sicher mehr, stimmt. Gibt es noch eine Frage? Da hinten, der Herr? Tom, eine Frage. Wie äh, sieht Ihre weitere Perspektive aus in Frauen Film? Gibt es ein Wiedersehen bei Cobra? Fragezeichen. <lacht> äh, also, wie es aussieht, <lacht> man weiß ja nicht so genau in unserem Beruf, wie es dann, dann aussieht ne, nächstes Jahr. Also im Moment sieht es ganz gut aus. Vielleicht ändert sich alles nach dem Film. Ich habe keine Ahnung. Ähm, nee, also bei Cobra werde ich äh, erstmal nicht wieder auflaufen. Ich habe mich fünfeinhalb Jahre genug abgerollt. Schafft meinen Rücken gar nicht mehr. <lacht> Fünfeinhalb Jahre hast du das gemacht. Ja. Toll. Gibt es noch eine Frage? Ähm, habt ihr in eurer Jugend einer Subkultur angehört? <lacht> das ist geil. Das ist tolle Frage. Wie so, zum, aber warte mal, aber jetzt mal kurz, wie zum Beispiel. Wie und wir waren ja auch warst du ein Punk, warst du ein Popper, warst du, warst du ein Mod, warst du ein, ein Popper, oder? Ein Gothic, ein Gothic. <lacht> warst du ein Metaller? Hm? Ich war, ich habe, ich hab, ähm, ich habe einer Subkultur angehört. Ich, ich war Raver. Ja, ich war ein Mod damals. Aber Mit der Vespa ja und so oder was? Ja, so 60er Echt? Jahre Musik gehört und so und, ähm, Wisst ihr was ein Mod ist? Ja, ihr wisst ja, wisst ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Das gibt es vielleicht gar nicht mehr so. So oh. ist nicht mehr so weit verbreitet. Aber ich war Raver. Was ist das denn? Na Rave, Mann, Techno. Rave. <lacht> Hatte so Hörnchen Last und so. Parade, ja. <lacht> Alles. Ich habe nackt auf der Laterne getanzt. Aha. <lacht> Aha. <lacht> du, Poppa. Nee, ich war Was mal, normalo? Ich habe es mal probiert mit Skater. Und? Wenn das eine Subkultur ist. Ja. Lange Haare und so, oder? Konntest nee, du denn auch Skateboard fahren? Nee, ich hatte, ich hatte ein Skateboard. <lacht> ich hatte einfach ein Skateboard. <lacht> ja. Mhm. ja. Wow. Und du? Eher Poppa, aber ganz früher wahrscheinlich. Das fand ich cool. Also ich kann mich kaum noch erinnern. Also so richtig nicht. Also so, so leidenschaftlich. Hast also du eine Musik? Ich habe also dann auch so Punkrock gehört und so nach der Mod phase und so. Ja, okay, wir haben es verstanden. Ihr beide seid total cool. <lacht> schon? Nee, wir sind da wir sind schon. Kommt, wir kommen auch ein bisschen gediegen. Wir sind ja, aus Bayern. Da ist das aus, nicht so. Da ist das wir doch. brauchen sowas nicht, ey. So <lacht> cool. wir, müssen, wir mussten nicht rebellieren. Wir hatten ein normales Leben, sorry. Okay. <lacht> Vielen Dank für die Frage. <lacht> Ist die Frage damit ausreichend beantwortet? Aber ich die Fragen Bock sind super, mehr geht, davon. <lacht> so, gibt es noch eine weitere Frage? Eine allerletzte? Super. 
in dem Film gibt es ja, wie wir gehört haben, viele Konflikte und es geht um Weihnachten. Da hätte ich gern gewusst, ob diese ganze Handlung im Film vielleicht auch ihr Verhalten zu Hause jetzt Weihnachten irgendwie beeinflusst. Hm. Naja, also ich denke, dass, dass so ein Film wenigstens so momentan, dann also für den jeweiligen Moment, wenn man ihn gesehen hat, schon erreichen kann, dass man ja, mit so einem Wunsch nach es gut zu, hinzukriegen, es vielleicht irgendwie dort, wo es klemmt oder da, wo man irgendwie schon lange äh, was mit sich rumschleppt, was nicht gelöst wird, also dass man da irgendwie vielleicht nochmal einen neuen Impuls bekommt, ähm, eine Nähe herzustellen oder Ja zu sagen zu etwas oder reinen Tisch zu machen oder eben zu vergeben, zu verzeihen und näher zueinander zu rücken und, und zu erkennen, was der Mensch, der da neben einem lebt oder, oder auch nicht unbedingt, das kann ja auch ein Elternteil sein oder irgendjemand, mit dem man irgendwie im Clinch ist, dass man irgendwie den Wert dieser Menschen erkennt und eine Dankbarkeit empfindet und, und Liebe, Liebe walten lässt. Ne? Also bei mir direkt jetzt glaube ich nicht. Ich habe das ähm nicht, obwohl du 17 Monate. Ich wollte gerade fragen, wie bei dir. Also ich, ich habe das jetzt 17 Monate gemacht. Ihr feiert schon noch Weihnachten, oder? Bitte? Ihr feiert just, schon noch Weihnachten. Nee. Nee, nie wieder. Das ist war, job, you know. war ziemlich hart, es meinen Kindern beizubringen, aber es fällt dich aus. Ja. <lacht> das war es. 17 Monate. Der guckt ihn nicht. Ich bin raus aus der Nummer. Genau, am 24. gucken wir uns alle den Film und ich gehe irgendwo anders hin. Nein, überhaupt nicht. Also. Beeinflusst die, die Story? Ich war, also mich jetzt nicht. Ich hätte eher gedacht, dass dann vielleicht auch mehr naja, Rücksicht genommen wird und vielleicht auch großzügiger über bestimmte Situationen, die eventuell brenzlig sind, großzügiger hinweggegangen Das meine ich. Das, das meine ich jetzt auch von den Herren erwartet. Aber die Männer sind da nicht so sensibel. Merkt also, also bei mir ist es immer so. Ja. Bei mir ist es immer so, deswegen wird das nichts Besonderes. Oh. <lacht> Oder bei dir doch auch. Ich bin auch immer so und ich habe ja auch einen komplett anderen Handlungsstrang gehabt. Ich treffe mich vielleicht mit meiner Jugendliebe und dann gucken wir mal, was da passiert. <lacht> Aber so einen direkten Einfluss, also ich meine, das macht Weihnachten generell immer, finde ich, mit einem. Also, und der Film ist ja jetzt auch schon wieder, wann haben wir das im Januar, Februar gedreht, also... Das ist klar, man guckt es sich jetzt an und dann vielleicht kommt man noch mal so ein bisschen, vielleicht wird das Bewusstsein noch mal ein bisschen geschärft oder so, aber ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich ja, heute gesehen. Abend kannst ja. du das auffrischen. Ich, ich frage dich nachher noch mal. Ja, <lacht> gerne. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Sehr gerne. Am 4. Dezember startet der Film Alles ist Liebe. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg. Danke für's Viel Spaß. Kommen. Vielen Dank Danke. für die Fragen. Und jetzt muss ich eigentlich sagen, oder? Schöne Weihnachten, oder? Oh ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten oder? Frohe Weihnachten. 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 Halleluja. Halleluja. Hal